Hi friends, uh, welcome back to Varshuvam Nanam YouTube channel. Uh, we will see what we are going to in this video. We will see what we are going to see in the thumbnail. We will see what we are going to see in the oil mill. We will see what we are going to export in the oil mill. We will see what we are going to export in different countries. Now we are going to see what we are going to supply in the local area. That's it. நம்ம சாப்பிடுறது வந்து ரொம்ப சுத்தமான எண்ணெய் நம்ம நினைப்போங்க நிறைய வந்து அதில் நிறைய கலப்படம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படி என்ன நல்லா கலப்படம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி ஒரு எண்ணெய் வந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டி விற்பனை செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து வருமானம் கிடைக்கும் என்னங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோங்க ஏன்னா அவங்க ஐம்பது வருஷமாக இந்த தொழில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவங்க சந்தித்த ப்ராப்ளம் இதெல்லாமே வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி தவிர்க்கிறது என்னங்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம எண்ணெய் வந்து பார்த்தோம்னா தேங்காய் எண்ணெயிலேருந்து அத்தனை எண்ணெயுமே வந்து இவங்க ஆட்டி விற்பனை செஞ்சுட்ருக்குறாங்க எந்த மாதிரியான முறையில் வந்து அவங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஆகட்டும் மற்ற எண்ணெய் ஆகட்டும் இயற்கை முறையில் வந்து அவங்க ஆட்டி விற்பனை செஞ்சுட்ருக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி என்னென்னலாம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத எல்லாமே பார்க்கலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது நீங்கள் வந்து எண்ணெயை வந்து ஆட்டி விற்பனை செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ வருமானம் கிடைக்கும் என்னங்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து இவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்க வணக்கம் என் பேர் ஜெயபிரகாஷ் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வட்டம் காலுலையம் ஊராட்சி காலுலையம் கிராமம் காலுலையத்துலேருந்து பேசுகிறேங்க ஓகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பருப்புலேருந்து தேங்காய் எண்ணெய் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி நிலக்கடலையிலேருந்து நிலக்கடலை எண்ணெய் எடுக்கிறோம் இப்போ இது எல்லுலேருந்து நல்லெண்ணெய் எடுக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சல்ஃபர் வச்சு காய வைக்கிறேன் ரொம்ப நாள் இதாக இருக்கும் அப்படிம்பாங்க சல்ஃபர் வச்சு காய வைக்கிறதுனால ஏகப்பட்ட பின் விளைவுகள் இருக்குது முடிவுதுறுதல் இளநரை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை கேன்சர் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஓகே நம்ம வந்து எப்படி காய வைக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சல்ஃபர் இல்லாமல் காய வைக்கிறோம் தேங்காய் டேரெக்டாக மரத்துலேருந்து போட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்ட் சன்லைட்டில் தான் காய வைக்கிறோம் சல்ஃபர் வந்து எதுக்காக அவங்க இது பண்ணுறாங்க அதாவது சல்ஃபர் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு வந்து காயை காட்டும்போது உங்களுக்கு அது வேரியேஷன் தெரியும் என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய் எப்போ வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சல்ஃபர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒயிட்டாகவே இருக்கும் அதாவது மல்லிப்பூ மாதிரி மல்லிப்பூ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மல்லிப்பூ எப்படி நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சல்ஃபர் வைக்கும்போது அந்த தேங்காவினுடைய பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெள்ளையாகவே இருக்கும் நீங்கள் சல்ஃபர் வைக்காமல் விட்டீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதம் ஆகும்போது உங்களுக்கு லைட்டாக கலர் மங்கும் ஒரு ஆறு மாதம் ஆகும்போது லைட்டாக சகப்பு வரும் அப்புறம் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உங்களுக்கு அப்படியே இதாகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ சல்ஃபர் வச்சிங்கன்னா வச்சு நீங்கள் வந்து எடுத்து நீங்கள் ஒரு குடோனில் அடிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எடுத்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் அப்படியே இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் இப்போ அதனால் பார்த்தோம்னா என்ன பிரச்சனை இருக்குது அது பயன்படுத்துறதுனால சல்ஃபர் வந்து பயன்படுத்துறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லி இது பண்ணுறீங்க அதான் நீங்கள் அது சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் இந்த மாதிரி பல வகையான வியாதிகள் வருது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்களுமே அது மட்டும் இல்லை அந்த சல்ஃபர் வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஆஸ்துமா பேஷண்டோ அல்லது அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க வீசிங்க இந்த மாதிரி இருக்குன்னு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க உயிர் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளே நிறைய இருக்கு நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி தான் காய வைக்கிறாங்க பட் ஆனால் நம்ம ஒரு இயற்கையான முறையில் ஏன்னா நம்ம விவசாயிகள் அப்படிங்கும் போது வந்து இயற்கையான முறையில் தயாரித்து இயற்கையான ஒரு பொருளை கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இருக்கிற நபர்கள் எப்படி சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம ஒரு பொருளை தயாரிப்போமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட கஸ்டமர் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்படி தான் நினைக்கிறோம் இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏழு கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சல்பர் <laughs> போடாம <laughs> 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 <laughs>
கேஜி தேவைப்படும் ஒன் மந்த்துக்கு ஒரு டூ டன் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி அதுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கோம் இதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க பர்ச்சேஸ் பண்றோம்னா டைரக்ட் ஃபார்மர்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் ஓகே உங்களோட பார்த்தோம்னா நம்ம தேங்காய் கள்ளக்காயின்னு சொல்லி நீங்க விவசாயம் சார்ந்து என்ன பருப்புகள் வந்து இருந்தாலுமே உங்ககிட்ட இவங்களை தொடர்பு கொண்டு நீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க அது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முருங்க ஆயிலும் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம் முருங்க ஆயில் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா அதுல அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வகையான வியாதிகளை தீர்க்கக்கூடிய குணம் இருக்கு இது நிறைய நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கூட கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் உங்களுக்கு எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய்க்கு மேல வரும் ஒரு லிட்டர் முருங்கை ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய்க்கு மேல வரும் ஒரு லிட்டர் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் காய்கறிகளையும் <laughs> 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 கிடைக்கும் <laughs> 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 உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது யாரு என்ன எங்க கேட்டாங்கனாலும் நம்ம டெலிவரி பண்ணலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சேனல் பார்ட்னர்ஸ் நிறைய கொரியர்ஸ் காரங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்சல் சர்வீஸ் வீட்டுல இருக்கிறதுலயோ லேடிஸ் போய் ஒரு எம்எஸ்எஸ் பார்சல் சர்வீஸ்லயோ அல்லது இந்த மாதிரி பார்சல் சர்வீஸ்ல போய் எடுக்க முடியாது அப்ப அந்த மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபஷனல் கொரியர்ல நம்ம இது பண்ணி கொடுக்கணும் புளியம்பட்டியில் இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஹோம் டெலிவரி வீட்டுக்கே போயிருது இந்தியா ஃபுல்லா எங்கனாலும் இப்ப லாஸ்ட் வீக் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க இருந்து மகாராஷ்டிரா அனுப்பிச்சுட்டோம் மகாராஷ்டிரா அனுப்பிச்சோம் ஆமாங்க டைரக்டா ஹோம் டெலிவரி தான் இப்படி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய அரிய வகையான எண்ணெயிலேருந்து எல்லாமே உங்ககிட்ட கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இயற்கையான முறையில் எந்த விதமான கெமிக்கலுமே இல்லாமல் பண்ணி தர்றேன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளும் வந்து அப்படி என்ன ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க என்னங்கிறது எல்லாமே நம்ம போய் பார்க்கவும் போகிறோங்க இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு மேலும் பல தகவல் வந்து இதில் தெரிய வருங்க இப்போ வந்து அவங்க ஆயில் மில்லுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கிறோங்க இப்போ நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நம்ம எப்படி ஆட்டுறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் ஆட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா தேங்காய் பருப்பு வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் தேங்காயை வாங்கிட்டு வந்ததுலேருந்து எவ்வளோ நாளில் நீங்கள் அதை காய வச்சு எண்ணெயை ஆட்டுறீங்க தேங்காய் தேங்காயை வாங்கிட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்காய் இப்போ ஒரு தொண்ணூறு நாளில் வெட்டுவாங்க தொண்ணூறு ஆமா தொண்ணூறு நாள் ஆகணும் இந்த இந்த டைம் தேங்காய் வெட்டணும்னா அடுத்த டைம் வெட்டுறதுக்கு தொண்ணூறு நாள் ஆகணும் தொண்ணூறு நாள் ஆகும் ஆமாங்க தொண்ணூறு நாள் ஆகும்போது அந்த காயை வெட்டி அதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு மாதம் வந்து கீழே குட்டு பண்ணி போட்டுருவோம் சரிங்க குட்டு பண்ணி போட்டுருவோம் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ல கசங்கள்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் சொல்லுவாங்க சரிங்க அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம காய மாட்டை உரிச்சு உடச்சிடுவோம் உடச்ச உடச்ச காயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள்ல தேங்காய் அந்த ஓடல இருந்து தோண்டி எடுத்துடலாம் ஒரு நாள் உங்களுக்கு சன்லைட்ல காஞ்சதுனாவே நீங்க தோண்டி எடுத்துடலாம் ஒரே நாள்ல நம்ம அதை உடச்சு ஒரு நாள்ல உடச்சதுன்னா நீங்க இன்னைக்கு உடச்சு வைக்கிறீங்கன்னா நீங்க நாளைக்கு தோண்டி எடுத்துடலாம் வெயில போட்டு வெயில போட்டு நீங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தியுமே உங்களுக்கு விரசல் மாதிரி வரும் வரும்போது நீங்க கா பருப்பு தனியா தோண்டி எடுத்துட்டு தொட்டி தனியா போட்டுடலாம் தொட்டி பருப்பை வந்து நம்ம எதுக்க இந்த மாதிரி பிளாக் தார் பாயில காய போட்டிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா சன்லைட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து இழுக்கும் அப்சார்வ் பண்ணும் சன்லைட் அப்சார்வ் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேங்காய் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி சீக்கிரம் வந்து நமக்கு காயும் புரியுதுங்களா இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆறு நாள் காஞ்சிருக்குங்க இந்த காயை நீங்க நல்லா நசுக்கி பாருங்க நசுக்க கூட முடியாது அப்படி எலும்பு மாதிரி இருக்கும் எலும்பு மாதிரி இருக்கும் இப்ப இதுல சவுண்ட் கேட்கும் பாருங்க சட சடனு இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு காஞ்சிருக்கு பருப்பு ஏழு நாளுக்கு மேல காஞ்சிருச்சு இது காய்ச்சல் ஏழு நாள் காஞ்சிருக்கு ஆமா இப்ப இது நீங்க டைரக்டா செக்ல போடும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சல 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 சலன்னு என்ன வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம கிரேட் பிரிப்போம் இதுல கிரேட் வந்து நீங்க பிரிப்போம் ஆமாங்க இதுல கிரேட் பிரிப்போம் இப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டில வந்துடும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காய் அழுகல் அதாவது இலங்காக போட்டுப்பாங்க அதாவது இந்த எப்பயுமே கொலையில இருக்கிற
இந்த மாதிரி ஒயிட்டா இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு நாளாக நாளாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் இப்ப இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மூணு மாசம் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு எப்படி வரும் கலர் அப்படிங்கறத நான் காட்டுறோம் பாருங்க மூணு மாசம் மூணு மாசம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பாருங்க லைட்டா இந்த இது செகப்பு கலர் வருதா வந்து <laughs> 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 இப்போ எவ்வளோ நாளில் நீங்கள் அதை உடச்சோம்னா நம்ம எவ்வளோ நாளில் அதை ஆட்டிடணும் எண்ணெயா மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு மந்த்துக்குள்ளே மூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே நம்ம இப்போ ஆயிலாக வெளியே போயிடும் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே ஆயிலாக வெளியே ஆயிலாக வெளியே போயிடும் ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்டாக் நாங்கள் வைக்க மாட்டோம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைக்கும் போது கலர் எண்ணெயினோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னீர் மாதிரி இருக்கும் ஒயிட் கலரில் இப்போ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட்டு இது இதாகும் போது உங்களுக்கு லைட்டாக கலர் மங்கும் அந்த மாதிரி இதாகாம இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே இது பண்ணி எடுத்துடுறோம் இல்லை கிரேடு மாதிரி பிரிப்போம் சொல்லி சொன்னீங்களாங்க ஆமாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதாக இந்த காய் இருக்கு பாருங்க இது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதெல்லாம் தனியாக நம்ம பிரிச்சிருவோம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களா எப்படிங்கிறது இல்லை இதெல்லாம் ஆட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு ஆட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சோப்பாயில் கம்பெனி இருக்கு அவங்க வந்து டேரக்டா நம்ம கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குவாங்க சோப்பாயில் கம்பெனி சோப்பாயில் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீப் எண்ணெய்க்கு மிக்சிங் பண்றதுக்கு குடுக்குறோம் ஓ சரிங்க ஓகே ஓகே புரியுதுங்களா ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி இதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இது வந்து சமைக்கிறதுக்கோ அல்லது தலைக்கு தேய்க்கிறதுக்கோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் எண்ணெய் ஸ்மெல் வரும் ஆமாங்க ஓகே ஓகே நீ அடுத்து செக் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஆட்றது ஆ ஆட்றத நம்ம இனி செக் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காய வச்சிருக்கிற தேங்காய் பருப்பு எல்லாத்தையுமே ஆட்டி எண்ணெயா வந்து மாத்த போறாங்க அது எப்படி பண்றாங்கங்கறது பாக்கலாங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய எண்ணெய்கள் வந்து இவங்க சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போதைய நிலவரத்துக்கு வந்து என்ன ரேட்டுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து விற்பனை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் பருப்பு வந்து காய வச்சத வெயிட் போட்டுக்கிறாங்க இந்த வெயிட் எதுக்காக ஒரு ஒரு வாட்டி வெயிட் பார்த்துட்டு உள்ள போட்டுறாங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து எண்ணெய் தேவைப்படு ஆர்டர் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்குதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுங்க இப்போ அதை பொறுத்து அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டி வெயிட் பார்த்துட்டு தான் நம்ம எண்ணெய் வந்து ஆட்டுறாங்க ஏன்னா நிறைய ஆட்டி ஸ்டாக் வைக்கிறது இல்லை இவங்க எவ்வளவு விட்டு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பருப்பு மட்டும் போட்டுருக்காங்க இப்போ வந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு கிலோ பருப்பு வந்து போட்டிருக்கிறாங்க அது ரெண்டு மூணு டைமாக போட்டு ஆட்டினாங்க நம்மளுக்கு எவ்வளவு எண்ணெய் கிடச்சிருக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க அதே மாதிரி மற்ற எண்ணெய்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இவங்க என்ன ரேட்டுக்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை இதில் வந்து வர்ற எண்ணெயை வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு லிட்டர் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தேங்காய் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து விற்பனை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கடல் எண்ணெய் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா விற்றுட்டு இருக்காங்க நல்லெண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்குதுங்க விளக்கெண்ணெய் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து விற்பனை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இது இல்லாமல் தீப எண்ணெய் வந்து பார்த்தோம்னா லிட்டர் நூற்றி முப்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து விற்பனை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து லிட்டர் ரேட்டு தாங்க இது இல்லாமல் முடக்கத்தான் ஆயில்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து நூற்று ஒளி அது எல்லாமே வந்து போடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர் முந்நூறுரூவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எண்ணெய் பாருங்க தேங்காய் வந்து நல்லா ஆட்டி வெளியில் எவ்வளோ எவ்வளோ அருமையாக எண்ணெய் வருதுன்னு பாருங்கள் தண்ணி மாதிரி எப்படி அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது எண்ணெய் வந்து வர்றதே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து பதினஞ்சு கிலோ பக்கம் மூணு டைம் இந்த மாதிரி ஒட்டியிருக்கிறாங்க கொட்டினது வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ பருப்பு போட்டிருக்கோ அதுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் கிடச்சிருக்குதுங்கிறது இப்போ பார்த்துலாம் வாங்க இப்போ எண்ணெய் ஃபுல்லாக ஆட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா வெயிட் பார்க்குறாங்க பதினஞ்சு கிலோவுக்கு பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு பதினாறு கிலோ பருப்பு போட்டதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிலோ வரைக்குமே எண்ணெய் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குதுங்க அதே மாதிரி இது ஆட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா கிடைக்கிற புண்ணாக்கு இருக்குது இல்லையா
சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரோட்ரி செக்கு இந்த மர செக்கு இந்த மாதிரி நிறையா செக்கு இருக்குங்க ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்குது நிறையா செக்கு இருக்குது ஆமாங்க இப்போ ஏன்னா ரோட்ரி இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரோட்ரி செக்கு ரோட்ரி செக்கு ஆமாங்க கல் செக்கு இருக்குது மர செக்கு இருக்குது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கல் செக்குலேயும் மர செக்குலேயும் அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியாது ப்ரொடக்ஷன் அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் அவ்வளோ எடுக்க முடியாது நீங்கள் ரோட்ரியில் எடுக்கிற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல் செக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாட்டை இது பண்ணி பயன்படுத்தி தான் எடுக்கணும் ஓ சரி சரி பழைய முறை பழைய முறையில் எடுக்கணும் மரத்துல <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> வாகை மரத்துல தான் அது இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த மரத்துக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு எண்ணெயை பிழிஞ்சிட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த எண்ணெயை ஊடுருவி உள்ள உடிஞ்சிட்டு மறுபடியும் அந்த மரத்தினுடைய தன்மை வெளியே வராம இருக்கும் ஏன்னா நீங்க மத்த வேப்ப மரமோ இல்ல மத்த எந்த மரத்தை நீங்க போட்டீங்கன்னா அதனுடைய இதை காட்டும் வெளியே காட்டும் வாக மரத்துல வந்து அந்த மாதிரி காட்டாது அதனால வாக மரத்துல அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க இந்த மத்து வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி தேயறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் அப்ப வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால நீங்க ரோட்ரிச்சுக்கு போடும்போது அந்த பிரச்சனை வராது சரி ஓகே வராது அதே மாதிரி நம்ம ஜென்ரலா நம்ம ஒரு இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லைனாலும் லோக்கலில் வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ வந்து அவங்க கையில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மினிமம் ஒரு த்ரீ த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வேணும் த்ரீ டூ எதுக்க எதுக்காக அவ்வளோ சொல்கிறோம்னா அது விளக்கமாக நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்க உங்களுக்கு செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது அக்ரிகல்ச்சரில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு சரிங்க தமிழ்நாடு அரசுல அந்த இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செக்கு போறதுக்காக வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மானியம் கொடுக்குறாங்க ஓ இதுக்கு இதுக்கு வந்து தனியா மானியம் 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 கொடுக்குறாங்க ஓகே ஓகே ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா விவசாயிகள் இன்னைக்கு எல்லாம் உற்பத்தி பண்ற பொருளை மதிப்பு கூட்டு பொருளை மாத்து தெரியறது இல்ல அதனாலதான் அதனாலதான் இன்னைக்கு விவசாயத்துல நஷ்டம் மற்றபடி இடையில எடுத்துட்டு போறவங்க எல்லாருமே சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா விவசாயிகள் சம்பாதிக்கிறது முடியறது இல்ல இது ஒரு காரணம் தான் என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பாருங்க இன்னைக்கு வந்து நீங்க தேங்காய் பருப்படுத்துங்க கல்லப்பருப்படுத்துங்க எதனால எடுத்துங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சீசன் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப் ரேட்ல இருக்கும் அப்ப பர்ச்சேஸ் அப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மில்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி சரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க அந்த டிமாண்ட் வரும்போது அவங்க ப்ரொடக்ஷனை வெளியே விடுவாங்க அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னதான் விலை குறைஞ்சதுனாலும் நீங்க வந்து பருப்பினுடைய விலை குறைஞ்சதுனாலும் எண்ணெயினுடைய விலை குறையவே குறையா ஸ்டாண்டர்டா தான் இருக்கும் இதுதான் காரணம் இதை வந்து விவசாயிகள் கையில் எடுக்கணும் இப்ப விவசாயிகள் கையில் எடுக்கும் போது நீங்க ஏன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட செக்கு மட்டும் தானே உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் உங்க வீட்டுக்கு இருக்கு இருக்கிற ரா மெட்டீரியல் நீங்களே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கு உண்டான கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் நாங்களே தரோம் ஃப்ரீயா தான் தரோம் சரி சரி ஆனா இப்ப தேங்காய் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பருப்பா வாங்கும் போது நம்ம ஸ்டாக் வைக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தோம்னா அது சீக்கிரமா கெட்டு போகக்கூடிய பொருள் தானுங்க அது இல்ல நீங்க தேங்காய் தானே வாங்குறீங்க பருப்பா வாங்குறீங்க பருப்பா வாங்குனீங்கன்னா சல்பர் நான் சொன்னேன் சல்பர் வச்சு உங்களுக்கு தெரியாம போயிடும் அதனால நீங்க வந்து தேங்காய் வாங்கி தான் தேங்காய் வந்து உங்களுக்கு வருஷம் முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் கிடைக்கும் இப்ப நீங்க கல்லக்காய் எடுத்துங்க எல்லா எடுத்துங்க அந்த சீசன்ல தான் கிடைக்கும் இது கல்லக்காயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்க வாங்குறோம்னு பாத்தீங்கன்னா மானாவரிய விளைஞ்ச பூமியில தான் வாங்குறோம் மானாவரிய என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காரணம் இருக்கு சரி சரி ஒண்ணு வந்து கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் போட்டுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்க இன்னொன்னு வந்து உங்களுக்கு மானாவரி பூமியில இருக்கக்கூடிய கல்லக்காயினுடைய அந்த நன்மைகளை விட நன்மைகள் அதிகமா இருக்கும் சரி சரி தண்ணி கட்டுறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈல்டு உங்களுக்கு அதனுடைய நட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மானாவரியில விளையிறது ஒரு நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கும் குவாலிட்டியா இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு தேங்காய் வந்து பார்த்தோம்னா தேங்காய் என்ன அந்த இது வந்து போடுறதுக்கு ஒரு மூணு லட்சம் மூன்று லட்சம் அப்ராக்சிமேட்டா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செட் இருக்காது அப்போ ஒரு ரெண்டல் செட் பிடிக்கணும் அந்த செட்டுக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு ஐம்பது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒ
உங்களுக்கு எம்எஸ்எம்இ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் எடுத்து சிறு தொழில் முனைவோர் அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து இபி ஆஃபீஸ்ல அப்ளை பண்ணும்போது இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளவு அக்யூரேட்டா வந்து இது எவ்வளவு ரேட்டிங் போடுறாங்க என்னங்கிறது நான் இது பண்ண முடியறது இல்லை அதனால நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேன் இப்ப ஒரு அஞ்சு ரூபா ஒரு அஞ்சு ரூபாய்ல இருந்து ஏழு ரூபா வாங்குறாங்கன்னு வச்சுங்க இது பில் வந்து ஒரு ஏழு ரூபா பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு ரூபா எட்டு ரூபா பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும் போது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்து மூணு ரூபா ஒரு சப்சிடி கிடைக்கும் சப்சிடி வந்து அதுலயும் கிடைக்குது இதுலயும் கிடைக்குது செக்கு போடுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துறாங்க இதுலயும் அவங்களுக்கு வந்து அதாவது தமிழ்நாடு அரசு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்களை ஊக்குவிக்கிறாங்க தொழிலை மேம்படுத்தும் போது தொழில மேம்படுத்தோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அந்த இது இது பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இதில் அவங்க இந்த சப்சிடி எல்லாம் கிடைக்கிறது ஓகேங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ வருமானம் கிடைக்குங்கிறது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஏன்னா நீங்கள் ஐம்பது வருஷமாக இந்த தொழில் வந்து பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு புதுசாக ஒருத்தங்க பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மந்த்லி எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா மந்த்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுலேயும் இன்னொரு இது விஷயம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ற ஆயில எங்க கொண்டு போய் விற்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி மார்க்கெட்டிங் வந்து மார்க்கெட்டிங் அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வேணும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்றாங்க பேஸ்புக் யூஸ் பண்றாங்க ட்விட்டர் யூஸ் பண்றாங்க யூடியூப் யூஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து சமூக வலைதளங்கள்ல அவங்களுடைய இதை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து நாங்க இயற்கை முறையில தயாரிச்சோம் அப்படிங்கும் போது ஏன்னா விவசாயிகள் அனைத்து பேருமே நீங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி எடுக்கும் போது நல்ல பொருள் ஏன்னா இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க இப்ப நீங்களே எடுத்துக்கோங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மாசம் சம்பளம் தரலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க வெயிட் பண்ணுவீங்க அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட்ல போய் கேப்பீங்க ரெண்டாவது மாசம் என்ன பண்ணுவீங்க சார் நான் வேலைக்கு வரல சார் அப்படின்ட்டு ரிலீவ் ஆகிட்டு வேற கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிருவீங்க பட் ஆனா நாங்க அப்படி போக முடியாது லாபமும் நஷ்டமும் இந்த விவசாயத்தை தான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா வந்து இதை விட்டு எங்களுக்கு வேற தொழில் தெரியாது அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயே தான் நாங்க எங்களுடைய இதுல நாங்க லாபம் பாக்குறதுங்கிறதுலாம் ரெண்டாவது பட்சம் இந்த தொழில நாங்க பண்ணி ஆகணும் நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்க இப்போ ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வச்சிருப்பீங்க இல்ல ஒரு காஸ்ட்லியான வாட்ச் கூட வச்சிருப்பீங்க இல்ல காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் கூட போட்டிருப்பீங்க இது நீங்க மந்த்லி ஒரு ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்களா இப்ப ட்ரெஸ்ஸஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ மொபைல் போன்ல உங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் அந்த மாதிரி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க ஆனா வந்து தினந்தோறும் நீங்க மூணு வேலையும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரே இடம் சாப்பாடு அந்த உணவுங்கிற இது மனிதனுக்கு இன்றியமையாதது அப்ப வந்து நீங்க அந்த உணவுக்கு வந்து என்ன இன்னைக்கு என்ன ஒரு இதுனா அதிகமான பொருள் என்ன பண்றாங்கன்னா கலப்பட பொருள்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மவுச ஒரு நல்ல பொருள்களுக்கு தரமாட்டேங்கிறாங்க என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு அரிசியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கைக்குத்தல அரிசியும் நம்ம மேனுபேக்சரிங் பண்றோம் ஆமாங்க இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் இருக்காது மஞ்ச குளிச்சு மாதிரி இருக்கும் சரி சரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்லிப்பூ மாதிரி வேணுங்கிறாங்க மல்லிப்பூ மாதிரி வர்றதுக்கு பல வகையான கெமிக்கலை ஊத்தி ஊற வைக்கிறாங்க அது வந்து மனிதன் சாப்பிடறதுக்கு உகந்ததே இல்ல நீங்க இன்னொன்னு இன்னொரு விஷயங்களை நீங்க எடுத்து வச்சு பாருங்க அந்த அரிசி எடுத்து ஒரு இதுல கட்டி ஒரு மூணு மாசத்துக்கு போட்டுருங்க எங்கேயாவது ஒரு மூலையில போட்டுருங்க ஒரு செல்லோ இல்ல புழுவோ ஏதாவது பிடிக்குதான்னு பாருங்க கண்டிப்பா பிடிக்காது இதே நம்மளுடைய அரிசி நான் தர்றேன் நீங்க கட்டி ஒரு மூணு மாசம் போட்டு பாருங்க செல்லு இது பிடிக்கும் என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மனிதன் சாப்பிடுற ஒருத்தீங்களும் <laughs> விவசாயத்தில்போது <laughs> அப்படிங்கும் <laughs> நல்ல பொருள் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் சேர்த்தும் போது ஒரு டைம் போங்க ரெண்டு டைம் போங்க மூணு டைம் போங்க 
பத்து டைம் கூட போங்க கண்டிப்பா பதினோராவது டைம் உங்க ப்ராடக்ட் வாங்குவாங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டாங்கன்னா திரும்ப மாற மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்க தயாரிக்கிற விதம் அந்த மாதிரி இப்ப நம்மளே எடுத்துக்கோங்க நிறைய ஃபாரின் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட கூட பேசிட்டு இருக்கோம் இதுல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா யூகேல கூட நான் லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸா பேசிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் எனக்கு லீடு குடுக்கல பட் ஆனா பேசிட்டு இருக்கேன் என்னன்னா எனக்காக ஒரு நாளைக்கு கொடுப்பாரு நல்ல பொருளாவே இருந்ததுனால நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்றதை பொறுத்து நம்ம இது பண்ண முடியும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பொருளை நல்ல விதமா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சேர்க்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலா கிடைக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு இன்கம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்கிறதுலயா இருக்கு இப்ப ஒரு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஏரியால இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன்ல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இபி சப்ளை த்ரீ ஃபேஸ் இருக்கும் ஆனா இது ரூரல் ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்கும் அந்த பன்னெண்டு மணி நேரமும் உங்களுக்கு பகல் டைம்ல இருக்குமா இல்ல நைட் டைம்ல இருக்குமா ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 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 முடக்கட்டா கீரையில இருந்து நம்ம காய்ச்சி அது கடுக்கா இந்த மாதிரி ஒரு நாலு அஞ்சு வகையான மூலிகைகளை காய்ச்சி ஓ சரிங்க இது எல்லாமே நம்ம ஊர்ல கிடைக்கும் ஆனா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆமாங்க இதையும் நம்ம காய்ச்சறோம் இத வந்து நம்ம காய்ச்சறது வந்து பாத்தீங்கன்னா காய்ச்சி இந்த மாதிரி நம்ம பெட் பாட்டில் போட்டு கொடுக்கணும் இதுல வந்து நீங்க எடுத்து இது பண்ணி பாருங்க ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து இப்ப இந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கே வழி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு வழி இருக்கு அப்படின்னா இது நீங்க சும்மா அப்படி இப்படி வச்சு இப்படி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா போதும் இப்படி அப்ளை பண்ணிட்டு தேக்கி தேவை இல்ல அப்படி அப்ளை பண்ணி விட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல உங்களுக்கு வந்து அப்படியே டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் பெயின் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய பேக் பெயின் அது இதுன்னு சொல்லி நிறைய வருங்க அதுக்கு வந்து இவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி எண்ணெய் முடக்கத்தான் எண்ணெய்ன்னு சொல்லி கீரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட எண்ணெய்ன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து இவங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துருக்குறோம் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் உங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் ஆர்டர் வந்து நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து அவங்க டெலிவரி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் அவர்கிட்ட நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க மீண்டும் வேற இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட சீக்கிரமா உங்களை சந்திக்கிறேன் அதே மாதிரி வருஷம் நானும் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க விவசாயம் சார்ந்த மேலும் பல வீடியோஸ் வந்து நம்ம நம்ம சேனல்ல வந்து வரப்போகுதுங்க அதுவரை உங்களிடமிருந்து வருகிறது உங்கள் பிரதீப் நன்றி வணக்கம்